নদীর মাঝি বলে এসো নবী মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম সোনালি দিনে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের গুরুত্ব আলোচনায় আপনাদের সাথে আছে আমি মীর এমদাদ আলী এবং আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াহিদুল আমিন কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর হার্ডবেস প্লাস বাংলাদেশ আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের বাংলাদেশের আমাদের সাধারণত আমরা বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে আমাদের ভাত এই ভাতটার জন্য কিন্তু আমাদের কৃষকরা ধান চাষ করছে কারণ কৃষকরা বলেন যে ঘরে ধান থাকলে বুকে বল পায় এবং যার কারণে তারা ধান চাষটা করে থাকেন ধানে খুব একটা তারা লাভ করতে পারছেন না এ কথাও তারা বলেন কিন্তু ধান চাষ করা কিন্তু ছাড়ছেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধান চাষ যে তারা করে যাচ্ছে এখন আমাদের বিজ্ঞানীরা পুষ্টিবিদরা বলছে শুধু ভাত খেলে একজন মানুষের সমস্ত পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে না কারণ আমাদের গ্রামের মানুষরা ভাত নির্ভর তারা কিন্তু অন্যান্য যে আরও উপকরণ দরকার একজন সুস্থ শরীরের জন্য যে সমস্ত নিউট্রেন দরকার যে সমস্ত মিনারেলস দরকার সেগুলি খুব একটা ইনটেক করতে পারছেন না সবাই না কিছু কিছু মানুষ সেই কারণেই এই যে জিঙ্ক অ্যান্ড রেস রাইসের কথা বলা হচ্ছে এটাকে গবেষণা করে এটা উদ্ভাবন করা হয়েছে হার্ডবেস প্লাস এটা গ্রাম পর্যায়ে কৃষকের কাছে মাঠ পর্যায়ে এই ধানের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে এই ধান যদি এই ধানের ভাত যদি খাওয়া হয় তাহলে পরে এর এই এই পুষ্টিগুণ আছে এই এই কারণে এটাকে খুব জনপ্রিয় করা দরকার আপনি এই প্রতিষ্ঠানের হার্ভেস প্লাসের কান্ট্রি কোয়ার্ডিনেটর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের আপনার কাছে আমি জানার আমার প্রশ্ন যে এই ধানের আমাদের সাধারণ ভোক্তাদের কাছে কি গুরুত্ব রয়েছে দেখেন যদি আমরা তথ্য উপত্য পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের প্রতি তিনজন শিশুর একজন এবং প্রতি দুইজন নারীর একজন জিঙ্কের ঘাটতিতে ভোগে আচ্ছা এটাকে আমরা সুপ্ত ক্ষুদা বা হিডেন হাঙ্গার বলে থাকি এটা বোঝা যায় না কিন্তু এটার কিছু প্রতিক্রিয়া আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই যেমন বাচ্চারা খর্ব হয়ে যায় তাদের শারীরিক মানসিক যে বিকাশ সেটা হয় না বারণ তো পারে না খাটো হয়ে যায় বেটে হয়ে যায় তাদের শারীরিক মানসিক বিকাশটা ঘটে না তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায় এর সাথে সাথে আরও অনেক অনুষঙ্গ দেখা যায় তো এটা যদি আমি এখান থেকে যদি আমি উত্তরণের চেষ্টা করতে যাই তাহলে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে এই খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা এটা কাজ করে যাচ্ছে অনেকেই তিনটা প্রধান উপায়ে এরা করে কাজটা একটা হচ্ছে আপনার ডায়েটারি ডাইভার্সিফিকেশন বিভিন্ন রকম সুষম খাদ্য এটা এটা করানো যেটা সবার পক্ষে সম্ভব না হয় না আরেকটা থাকে হচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্টেশন আমরা যাদের যেই পুষ্টিটার ঘাটতি থাকে আমরা সেটা ওষুধের মাধ্যমে খেয়ে থাকি জিঙ্ক ট্যাবলেট ট্যাবলেট অনেকের ক্ষেত্রে দেখি আমরা এই করোনার সময় আমাদেরকে ডাক্তার সাহেব বলছে জিঙ্ক খান জিঙ্ক ট্যাবলেট খান করাই লাগছে আচ্ছা আরেকটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফর্টিফিকেশন সয়াবিন তেলের সাথে আমরা ভিটামিন এ যোগ করে দিচ্ছি সরকারি তাদের নীতি নির্ধারকরা এটা ঠিক করে দিয়েছেন আয়োডিন লবণে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফর্টিফিকেশন তো এটার সাথে সাথে আমরা হার্ভেস প্লাস থেকে এই চিন্তা করলাম যে যদি আমার যে প্রধান খাদ্য যেটা আমি নিয়মিত খাব এবং যেটা আমি খাবই সেই প্রধান খাদ্যে যদি পুষ্টি যোগ করে দেওয়া যায় তাহলে মানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিক্যালি আমি কিন্তু রেগুলার একটা এই পুষ্টি উৎপাদনগুলো আমি পেয়ে যাচ্ছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশে আমাদের প্রধান ফসল ধান এবং আমরা ভাত খাই আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত এখানে আমরা জিঙ্কের যে ঘাটতি সেটা পূরণ করার জন্য এই বায়োফোর্টিফাইড জিঙ্ক রাইস নিয়ে কাজ শুরু করছে কাজ করছে এখন প্রশ্ন আর একটা এসে যাচ্ছে যে মনে করেন আমাদের সাধারণ যে ধান উৎপাদন হয় সেখানেও কিন্তু জিঙ্ক আছে না 
জি অবশ্যই আছে আর আপনারা যেটা করছেন যে বায়ো ফর্টিফাইড যে ধানটা জিঙ্ক সমৃদ্ধ সেটা করছেন তাহলে পরে এই দুটো পার্থক্য কি জিনের কন্টেন্ট মানে পরিমাণের পার্থক্য কি নিশ্চয়ই আছে সেটা যদি একটু পরিষ্কার আমরা আমরা সাধারণত যেই চালের ভাতগুলি খেয়ে থাকি সেখানে 16 থেকে 17% জিঙ্ক থাকে প্রতি কেজিতে 16 থেকে 17 পিপিএম বলা হয় জিঙ্ক থাকে আর আমরা যেই ধানের জাতগুলো জিঙ্ক ধান বলে আমরা প্রচারণা করছি সেগুলোতে 24 থেকে 25 পিপিএম জিঙ্ক আছে যেটা দিয়ে যদি আমি রেগুলার খাই কেউ তাহলে তার ডেইলি যে জিঙ্কের চাহিদা তার 50% পর্যন্ত এটা সরবরাহ করা সম্ভব আচ্ছা আমরা মাঠে গেছি কথা বলেছি কৃষকদের সাথে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যে সমস্ত কৃষকদের কাছে আপনাদের এই মেসেজ পৌঁছিয়েছে জি যাদের কাছে এই বীজটা সহজলভ্য হয়েছে তারা চাষ করছেন জি কিন্তু তারা বলছেন যে আমরা বলি মাঠে বাজারে দিচ্ছেন ওরা বলে না আমরা এই ধানটা বাজারে দিন এটা আমরাই খেয়ে ফেলি আমাদের পরিবারের বছরের জন্য যে ধানটা লাগে ওরা এটার গুণাগুণ বুঝে ওরা যখন সুফল পাচ্ছে ওরা কিন্তু আর বিক্রি করছে না ওরা নিজেরাই এটা কনজিউম করছে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ যারা কৃষকের বাইরে যারা কৃষি কাজের বাইরে তাদেরও তো অনেকের এই ধানটা প্রয়োজন এই চাল প্রয়োজন তাদের কাছে আসার জন্য তাহলে এটাকে ব্যাপকভাবে চাষ করতে হবে অবশ্যই এখন সেই ব্যাপকভাবে ভাবে চাষ করার জন্য আপনাদের কি পরিকল্পনা যখন এই ধানগুলো নিয়ে কাজ শুরু করি তখন আসলে আমরা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষক পর্যায় কৃষক যারা মূলত নিজেদের খাবারের জন্য উৎপাদনটা করে থাকে তাদেরকে আমরা টার্গেট করেছি যে কারণে আপনি যখনই আমরা যখন কিনতে গেলাম যে আমরা এটা মার্কেটে নিয়ে আসব তখন তারা বলল যে আমরা আমরা এটা বিক্রি করতে চাই না আমরা নিজেরা খেতে চাই তো এখন আমরা আমাদের প্রচেষ্টাটা হচ্ছে এটা লার্জ স্কেলে একটু কমার্শিয়ালি যারা চাষ করেন তাদেরকে তাদের চাষের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা যাতে আমরা এটাকে প্রসেস করে কনজিউমার লেভেলে একটা মোটামুটি একটা ভালো সাপ্লাই আমরা দিয়ে যেতে পারি যাতে আমরা যারা কিনে খাই যারা উৎপাদন করে খাই না যারা কিনে খাই তারা এই জিঙ্ক ধানের উপকারটা আমরা পেতে পারি আমাদের মার্কেটে আমি তো এখন জিঙ্ক চাল কিনতে যাই জি যেমন আমাদের অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে মিনি গেট আছে অমুক আছে নাজের সেল আছে সব প্যাকেট করা সব ব্র্যান্ডিং করছে আমাদের যারা কর্পোরেট সেক্টর আছেন বড় বড় ব্যবসায়ী তারা কিন্তু বিভিন্ন রকম নাম দিয়ে প্যাকেট করছেন মিনি গেটে কী আছে আমরা জানি না মিনি গেট নামে কোনো ধান আছে কিনা তাও আমরা জানি না কিন্তু এটা নিয়ে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে সরকার কিন্তু এটা নিয়ে খুব বিরক্ত বিষয়টা নিয়ে তা এখন এই যে জিঙ্ক ধান যেটা জিঙ্ক ধান যেটা জিঙ্ক ধানটাকেও আমরা এরকম ব্র্যান্ডিং করতে পারি কি না জিঙ্ক চাল জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল এত পার্সেন্ট জিঙ্ক আছে এই ব্র্যান্ডিংটা করতে গেলে কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আপনাদেরকে আমরা এই প্রচেষ্টাটা শুরু করি দু হাজার উনিশ থেকে যে আমাদের খোলা বাজারে জিঙ্ক ধানটা অ্যাভেলেবেল করা তো এটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ভ্যালু চেইনের প্রোডাকশন থেকে শুরু করে প্রতিটা ধাপে আসলে এটা ট্র্যাক করা দরকার যদি না আমি ট্র্যাক করি তা না হলে যেটা হবে যে আপনার কোনো একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি যখন কৃষক এটা উৎপাদন করলো তার যে বাড়তি উৎপাদন যেটা সে বিক্রি করে দিচ্ছে সে বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে কিন্তু এটাকে জিঙ্ক চা ধান হিসেবে বা জিঙ্ক চালের ধান হিসেবে কিন্তু সে বিক্রি করছে না সে বিক্রি করছে মোটা চাল বা চিকন চাল এটা যে টাইপ সেটার ওপরে সে বিক্রি করছে যিনি কিনে নিচ্ছেন মধ্য শতভোগী যে দালাল বা ফুরিয়া যাদেরকে বলা হয় অ্যাগ্রিগেটর বলি আমরা ওনারাও কিন্তু এই টাইপ অনুযায়ী এটাকে সংগ্রহ করে মিলের কাছে দিয়ে দিচ্ছে মিলও সেই অনুযায়ী কিন্তু গ্রহণ করছে এবং সে প্রসেস করে দিচ্ছে ফলে বাজারে দিয়ে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি আমার ভোক্তা কোনো না কোনো ভাবে যত সামান্য হোক জিঙ্ক ধান তার প্লেটে আসছে পেয়ে যাচ্ছে পরোক্ষভাবে আসছে কিন্তু আমি পার্টিকুলারলি জিঙ্ক ধানটা আমি ওইভাবে পাচ্ছি ওইভাবে পাচ্ছি না কেউ যদি কিনতে চায় যেন আমি জিঙ্ক চাল কিনতে চাই সেটা সে সেটা পাচ্ছে আচ্ছা সেখানে আমাদের আমরা যখন মিল মালিকদের সাথে কথা বললাম মিল মালিকদের কথা হলো যে এইটা ব্যাপকভাবে যেহেতু উৎপাদন হচ্ছে না আমার তো একটা মিলে প্রচুর ধানের দরকার তো সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ধান কেউ সাপ্লাই দিতে পারছেন না তো যার কারণে আমরা এটাকে আলাদা করে ব্র্যান্ডিংও করতে পারছি না তো সেই ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে যেমন মনে করেন আমি আপনাকে বলি আমরা অতি সম্প্রতি দেখলাম আমাদের কুমিল্লার যে বার্ড 
কুমিল্লা যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বার্ড ওনারা যান্ত্রিক ও যৌথ কৃষি খামার ব্যবস্থাপনার উপরে একটা কাজ শুরু করেছেন তাতে হলো কি ওনারা যেটা করছেন যে কৃষকদের জমির আল উঠিয়ে দিয়ে একসাথে একশো দেড়শো বিঘা জমি একসাথে সমন্বিত চাষ করছে যৌথভাবে কৃষকদের এটা একটা মডেল তারা শুরু করেছে এবং খুব সাকসেস হচ্ছে এটা এরকম যদি এরকম মডেলদের কাছে যদি আপনার এই বীজটা দেয়া যায় যে আপনারা এই জিং ধানটা করেন তাহলে একটা ক্ষেত্র পাওয়া গেল যে ওখানে যে ধানগুলি হচ্ছে পুরোটাই জিং ধান হচ্ছে এবং ওদের সাথে আর ওই বার্ডের সাথে কন্ডিশন থাকবে যে আপনারা ওদেরকে দিয়ে এই ধানটা হওয়ার পরে এমনভাবে মার্কেটিং করিয়ে দিবেন যাতে এটা যে মিলে যাবে তারা যাতে এইটা জিং নামেই মার্কেটিং করতে পারে অথবা একটা লিঙ্কেজ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে আমাদের কর্পোরেট সেক্টরে যারা আছে তাদের সাথে আর একটা হতে পারে যে আমাদের যেমন আমাদের যে হাওড় অঞ্চল রয়েছে হাওড়ে প্রচুর ধান হচ্ছে এই হাওড়গুলিতে যদি আমরা এই ধানটাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারি প্রয়োজনে তাদেরকে আমরা প্রণোদনা দিলাম এই বীজটা দিয়ে হাওড়ে তো বিশাল এরিয়া ওখানে যদি আমরা এই ধানের চাষটা করাই আপনি তো আমন এবং বড় দুটাতেই আছে সেখানে আপনি যদি দেয়া যায় এবং সেখান থেকে যদি মিল দেশ মিল আলাদা মিল মালিকের সাথে একটা চুক করে দেওয়া যায় কন লেয়াজও করে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওরা ব্র্যান্ডিং করে ফেলতে পারে এগুলি কি করা যায় অবশ্যই করা যায় আমরা এটার প্রচেষ্টাটা আমরা করেছিলাম তো যেটা যেই বড় চ্যালেঞ্জটা আমরা মানে সম্মুখীন হয়েছি সেটা হচ্ছে চাষি পর্যায়ে যখন এই একটা বড় ব্লকের মধ্যে আমরা প্রস্তাব করলাম যে আপনারা জিং ধান চাষ করেন তখন সবাই কিন্তু এটা নিতে চায়নি ফলে যেটা করেছি আমরা আমরা শুরুটা করেছি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি যে মিলগুলো তাদেরকে দিয়ে যার ফলশ্রুতিতে এখন বাজারে খুব আমি বলবো স্বল্প পরিসরে কিন্তু আপনি জেনে খুশি হবেন যে প্রায় বিশটার মতো ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তা এই জিং চালটা তাদের ব্র্যান্ড আকারে নিয়ে এসছে এবং সাথে সাথে বীজের কথা যদি বলি ষাটের মতো এই বীজের ব্র্যান্ড যারা তারা এই জিং চালগুলোকে তাদের ব্র্যান্ডে বীজ তারা বিপণন করছে করছে তারা বীজ সংগ্রহ করে মার্কেটে বীজের ব্যবসা তারা করছে এবং বীজটা তাহলে পাওয়া যাচ্ছে এই ধানের বীজটাকে আমরা কৃষকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে পেরেছি হার্ভেস্ট প্লাস যেটা করেছে জিং ধানের যখন এই বীজ উৎপাদন একেবারে শুরু থেকে আমরা বীজ কোম্পানিগুলির সাথে এবং বীজ কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কাজ করেছি খুব দ্রুত যাতে এটা মাল্টিপ্লিকেশন হয় ফাউন্ডেশন এবং সার্টিফাইড সিটটা যাতে বাজারে আসে এর সাথে সাথে আমরা রিটেলার এবং ডিলার পর্যায়ে কাজ করেছি যাতে এই বীজটা কৃষকের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং এই দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ওনাদের সাথে প্রথমত ওনাদের সাথে আমরা কাজ করি দ্বিতীয়ত আমরা কাজ করেছি ত্রিশটার মতো লোকাল এবং ন্যাশনাল এনজিওর সাথে এবং পরবর্তীতে এই যে কি বীজ কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন তাদের সাথেও আমরা কাজ করেছি যাতে কৃষক পর্যায়ে খুব দ্রুত এই জাতের বীজগুলো পৌঁছে যায় আমাদের প্রচলিত যে সমস্ত ধান নিয়ে আমরা কাজ করছি যে সমস্ত ধান উৎপাদন হচ্ছে আমাদের বিড়ি কর্তৃক উদ্ভাবিত সেই ধানগুলোর কিন্তু প্রতিনিয়ত গবেষণা হচ্ছে এবং তার জাতের উন্নয়ন ঘটছে ফাইন টিউন হচ্ছে জি শুরু হচ্ছে অল্প শর্ট ডিউরেশন হচ্ছে খেতে স্বাদ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি তুলনা করা যায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের কৃষকদের কাছে একটু অভিযোগ আছে ধানটা একটু মোটা হচ্ছে কখন বলতেছে ভাতটা নরম হয়ে যাচ্ছে তো আপনাদের এই জাতটাকে কৃষকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য অথবা ভোক্তার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য এটার গবেষণার উৎকর্ষ সাধন করার কোনো পরিকল্পনা কিনে আ যায় এই গবেষণার এই বায়োফোর্টিফাইড জিং ধানের উদ্ভাবনের যে গবেষণা এটা থেকে শুরু থেকেই হার্ভেস্ট প্লাস কাজ করে আসছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরি এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি সাথে তো শুরুতে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিঙ্কের পরিমাণ বাড়িয়ে জাত নিয়ে আসা তো সেটাতে আমরা আমি বলবো প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছি এই এটা যখন আমরা মাঠে নিয়ে যাই তখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এবং 
ভোক্তার যে পছন্দ এগুলোর সাথে সবগুলো কিন্তু ম্যাচ করছে না তো আমরা আমাদের এই মাঠ থেকে নেওয়া এই যে তথ্যগুলো এগুলো আমরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে শেয়ার করেছি এবং ওনারাও বিভিন্নভাবে মাঠ থেকে তথ্য নিয়েছেন এবং এইগুলো সমন্বয়ে ওনারা কিন্তু বিশেষ গবেষণা পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন যেমন ধরেন নিউট্রিশন এনরিচ রাইস ডেভেলপমেন্ট একটা প্রকল্প ওনাদের আছে যেটার আন্ডারে ওনারা বিভিন্ন ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে সেটা লবণাক্ত সহিষ্ণু হতে পারে বন্যা সহিষ্ণু তারপরে খরা সহিষ্ণু এই বিষয়গুলি মাথায় বিষয়গুলি মাথায় নিয়ে ওনারা কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং আমরাও এটার সাথে ওনাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যাচ্ছি আমাদের কৃষকরা যে সমস্ত ধান উৎপাদন করছে এখানে বলা হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ধান জি ফলন হচ্ছে অনেক বেশি এখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের জিঙ্ক সমৃদ্ধ যে কটা জাত আছে আমনে হোক আউসে বড়ে হোক সেখানে আমরা যদি একটু তুলনা করি উৎপাদনশীলতার দিক থেকে সেখানে কম্পেয়ার করলে কি দেখা যায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সাতটা জিং ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ওনারা একটা জাত উদ্ভাবন করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তারা দুটো জাত ধান জিং ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন এই জাতগুলোর মধ্যে আমরা আমাদের হার্ভেস্ট প্লাস থেকে আমরা অ্যাডাপটিভ রিসার্চের মাধ্যমে আমরা কয়েকটা জাতকে নির্বাচন করেছি যেগুলোকে আমরা এখন হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং এবং এগুলো আমরা কন্টিনিউ করছি এই জাতগুলো এক থেকে আড়াই মেট্রিক টন পার হেক্টর বেশি ফলন দিয়ে থাকে তাদের যে কম্পিটিটর যে নন জিঙ্ক ধান জাতগুলোর সাথে জিঙ্ক ধান সম্বন্ধে আপনি বললেন যে এর অনেকগুলি পুষ্টি গুণ রয়েছে নিউট্রিশন ভ্যালু অনেক বেশি এবং এটা আমাদের মতন যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের মানুষ আমাদের অন্যান্যভাবে পুষ্টি হয়তো ওই নিউট্রিশনগুলি হয়তো নিতে পারি না দাহা ভাতের মধ্যে নিতে পারি তা আমাদের এই বিষয়গুলিকে অবগত করার জন্য ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে এটা জনপ্রিয় করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে আসতে পারে বা নিচ্ছেন আপনারা বা নিয়েছেন আপনারা এখন আমরা এই মার্কেটিং মার্কেটিং সাইটটাতে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি যেখানে আমরা এই ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই ব্র্যান্ডগুলোকে জনপ্রিয়করণ এবং এই নিউট্রিশন মেসেজগুলো মানুষের কাছে আরও বেশি বেশি পৌঁছে দেওয়া এই কাজগুলো আমরা এখন শুরু করে দিয়েছি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে চিন্তা করছি যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারি চাহিদার সাথে মার্কেটে যে যোগান জি সেটা যদি আমি নিশ্চিত করতে পারি যোগানটা তাহলে পরে আমাদের আমরা যারা ভোক্তা তাহলে আমি বাজারে গেলেই তো আমি বলবো যে আমাকে জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল দেন দোকানদার বলে এটা নাই তো এরকম যদি কয়েকবারই এরকম নাই না হয় তখন একটা সময় মাথা থেকে ফেলে দেবো যে ওটা পাওয়া যায় না তো সেই জন্যই যোগানের সাথে চাহিদার সাথে যোগানটাকে আমাদের মানে সরবরাহটাকে নিশ্চিত করতে হবে তো এইটার জন্য উৎপাদন যারা করছে সেটা মার্কেটে আনার জন্যে তারা কি ভূমিকা নিচ্ছে বা আমাদের যারা কর্পোরেট সেক্টর আছে বড় বড় চেন সবগুলি আছে তাদের সাথে একটা যৌথভাবে একটা এই পরিকল্পনা করার কোনো প্ল্যানিং আপনারা করছেন কি না আমরা দেখেছি যে ব্র্যান্ডিং যদি করতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র পর্যায়ে এটা আমি হয়তো বা একেবারে ধরেন ছোটোখাটো শহরের একটা পর্যায়ে আমরা এটা এটা করতে পারি ইজিলি কিন্তু যদি আমি এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করতে ব্যাপকভাবে ব্যাপকভাবে যদি করতে যাই তাহলে অবশ্যই এখানে বড় যারা অ্যাক্টর আছেন তাদেরকে আসতে হবে আপনি জেনে খুশি হবেন যে কেউ কেউ এখন এগিয়ে আসছেন বড় যে কনজিউমার ব্র্যান্ড কোম্পানিগুলো তাদের মধ্যে দু একজন অলরেডি এগিয়ে আসছে এটা একটা সুখবর জি এবং ওনারা এই মুহূর্তে ওনারা প্রিমিয়াম রাইস হিসেবেই এগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন কিন্তু আমাদের আশা আছে যে এই রেগুলার রাইসকেও ওনারা এভাবেই একই রকমভাবে প্রমোট করবেন এটার পুষ্টিগত যে গুণগত মানটা এটাকে মাথায় রেখে কারণ আমাদের ফিল্ড থেকে যে অবজারভেশন সেখানে আমরা দেখেছি যে ভোক্তারা তারা এই জিং ধানের এই পুষ্টিগত মানের জন্য তারা বেশি টাকা দিতে রাজি কিন্তু তারা পাচ্ছেন না কোথা থেকে কিনতে হবে এটা ওনারা জানেন না সো যদি এখানে বড় কোম্পানিগুলো এগিয়ে আসে 
রিনাউন ব্র্যান্ডগুলো এগিয়ে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভোক্তার জন্য অনেক সহজ হবে জিনিসটা পেয়ে যাওয়া আর বড় কোম্পানিগুলোর জন্য একটা বড় মার্কেট তো আছেই আচ্ছা এইখানে যখনই আমরা ব্র্যান্ডিং এর জন্য বড় কোম্পানিগুলোকে সিলেকশন করব এবং সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আমাদের যারা উৎপাদক কৃষক তারা বাড়তি দাম ডিমান্ড করতেই পারে জি এখন বাড়তি দাম যখন হলো তখন এই যে যারা মার্কেটে মার্কেট চেনে যারা দিবেন তারা আসলে জিং ধানটা দিচ্ছেন নাকি অন্য ধানটাও জিং বলে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এই প্যাকেটের মধ্যে সেইটার মনিটরিং এর ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের মনে করা দরকার অবশ্যই করতে হবে সেই ব্যবস্থা কিন্তু আপনারা নেবেন কেন জি জি এটা এটা অবশ্যই খুবই জরুরি যদিও আমি বলবো যে হারভেস্ট প্লাস এর তো একটা প্রোগ্রাম তো আমাদের পক্ষে এত বড় একটা দায়িত্ব নেওয়াটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং আমি বলবো যে এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল একটা ব্যাপারই হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক সরকারি নীতি নির্ধারক সংগঠন তাদের একটা বড় ভূমিকা পালন করার সুযোগ আছে আমাদের সরকার অলরেডি আপনার এটা একটা আইনের পর্যায়ে নিয়ে আসছেন যে যে কোনো চাল যখন বিক্রি হবে তখন সেই চালের প্যাকেটে কোন জাতের এই ধান থেকে এটা হয়েছে এটা লিখে দিতে হবে তো এই আইনের প্রয়োগটা ট্রেস ব্যাক করার কোনো পদ্ধতি যদি ইনক্লুড করতে পারেন জি ট্রেস করা ট্রেস ব্যাক কোথা থেকে কোন মাঠ থেকে আসলো কোন কৃষকের থেকে আসলো এটাও যদি করা যায় এটা আরো অথেন্টিক হতে পারে জি এটা করতেই হবে এটা এক সময় আমাদেরকে করতেই হবে যে যদি আমি এই ব্র্যান্ডিংটাকে চালু রাখতে চাই এবং এখানে যাতে কোনো অসাধুতা ঢুকতে দিতে না না পারে এবং আমাদের ভোক্তা যারা তারা তারা যাতে বঞ্চিত না হয় অর্থেই আমাদের জিং ধানটা পেতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলাম আমাদের বাংলাদেশের যে সমস্ত ধান বা চাল আমরা খাচ্ছি তার মধ্যে জিং সমৃদ্ধ ধানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম জিঙ্কের যে অনেক গুণাগুণ সেগুলি আপনারা শুনলেন আমরা আশা করছি হারভেস্ট প্লাসের যে কার্যক্রম এই কার্যক্রম যদি সারা দেশে ছড়ানো যায় তাহলে পরে আমাদের মতো যারা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ আছেন তাদের এই ভাতের মধ্যেই নিউট্রিশন বা এই জিঙ্কের যে গুণাগুণ সেটা হয়তো আমরা পেয়ে যাব আমরা জানি অনেক উচ্চ মূল্যের যে খাবার সেইগুলির মধ্যে জিঙ্কের পরিমাণ বেশি মাংসতে আছে ডিমে আছে দুধে আছে যেগুলি আমাদের সকলের পক্ষে খাওয়া সম্ভব না তো সেটা যদি আমরা ভাতের সাথেই পেয়ে যাই যারা আমরা শুধু ভাত খেয়েই ভাতটাকেই চিন্তা করি তাদের জন্য এটা অনেক সুবিধা হয়ে যাবে তো আমরা আশা করব যে এই কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ুক দেশবেশী দেশব্যাপী এবং ওনাদের এই কার্যক্রম সফল হোক আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও অন্যান্য ব্লক অনুষ্ঠান পেট্রোক্যাম্প সোনালী দিন আজ এ পর্যন্ত আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ মাঠের কবি বলে দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন